je voulais vraiment qu'elle qu fasse du, du vélo et qu'elle soit en première loge, qu'elle prenne le vent. Quoi. Ça a commencé par des petites absences qui nous ont un peu interpellés. On a été à l'hôpital de Saint-Lô où on a été pris au, pris au sérieux et où elle a commencé à faire des crises d'épilepsie. Elle, elle a fait sa première crise d'épilepsie du coup à, à l'hôpital. Ça s'est suivi après qu'elle en faisait une dizaine par jour. Ils ont mis au bout d'un mois un nom sur cette maladie qui est le syndrome de West. C'est une lésion cérébrale qui lui amène des crises d'épilepsie et qui provoque du retard mental et moteur puisqu'elle ne marche pas. Et si on peut simplifier, elle a six mois dans un corps de trois ans. On va faire du vélo. Je l'ai essayé pour la première fois avec elle au mois de juillet, en vacances. Et euh, elle était heureuse, elle poussait ses petits cris euh, habituels enfin, quand elle est contente. Et au final, euh, elle avait le vent dans la vue, alors elle était heureuse. Et ouais, j'étais heureux, moi. On a eu des messages jusqu'à Toulouse, en fait, l'engouement le, s'est fait que du bouche à oreille et puis euh, chacun partage sa petite publication. J'ai des demandes de partout, j'en ai 23 en commande. Quand je me suis renseigné pour faire le vélo, j'ai quand même pris quelques idées à droite à gauche. J'ai vu qu'il existait des vélos fauteuils. Et quand tu vois le prix, ça tourne aux alentours de 3500 euros l'entrée de gamme. Et on n'est pas en modèle électrique non plus. C'est de là que je me suis rendu compte que c'était un vrai business et que fallait faire autrement. Le but, c'est de récupérer des vélos et des fauteuils qui en général dorment dans des garages. Ensuite, on découpe les vélos, donc on modifie l'ossature du vélo pour l'associer avec un fauteuil. La troisième étape, c'est l'électrification du vélo. Ça, on ne peut pas la récupérer malheureusement, et c'est ça qui coûte le plus d'argent à l'association. Mmh. 